Valencia, Levante. Mestalla es el escenario de un derby de la comunidad valenciana entre dos equipos en polos opuestos de la tabla. La lucha por la Liga de Campeones está al rojo vivo y al Valencia solo le vale una victoria si quiere cumplir con su objetivo de volver a la máxima competición continental. Para ello se aferran a su estadio, donde han conseguido 22 de los últimos 24 puntos en juego. El gran capitán Dani Parejo vuelve a las órdenes de Nuno Espíritu Santo tras cumplir un partido de sanción, mientras que José Luis Gallá es duda por lesión. Cada punto es de oro para un Levante que lucha en la parte baja de la tabla para asegurar su presencia en la Liga BBVA por quinta temporada consecutiva. Va a ser un campo muy complicado, es un equipo que, que, bueno, que, que este año está haciendo una temporada muy buena, muy, muy, yo creo que, que está haciéndolo bien ¿no? y, y bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos a un campo muy complicado, que, que venimos también de una derrota en casa, pero, pero se lo vamos a poner difícil, ¿no? vamos a intentar ganarles y... Yo creo que es un partido bonito para, para Valencia. Los granotas no han ganado nunca en Mestalla, pero saben cómo derrotar a sus vecinos, ya que se quedaron con los tres puntos en el choque de la primera vuelta. Real Madrid, Eibar. Se mete Carvajal, puede poner el balón atrás, el cabezazo, gol, 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 Viene dibujando la diagonal, Cristiano para James, 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 gol. El Real Madrid, que parece haber superado el bache que sufrió recientemente, busca la decimotercera victoria de la campaña en su feudo para mantener así la presión sobre el Barcelona en primera posición. Con el retorno de Arbeloa tras cumplir una sanción, los blancos reciben a un Eibar, al que ya derrotaron 0-4 a en Ipurúa esta temporada. Los vascos no podrán pararse a disfrutar de la ocasión en su primera visita al Santiago Bernabéu en la Liga BBVA. Los armeros llevan una segunda vuelta de campeonato nefasta y han pasado de la comodidad de mitad de la tabla a verse involucrados en una pelea salvaje por evitar el descenso. Con el balón colgado, roba Rena para adentro. ¡Gol, gol, 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 gol! El equipo ya, ya venía semanas transmitiendo la mejora y el equipo tenía un ritmo, una pedalada más y, y bueno, hoy por lo menos se ha podido plasmar en un buen partido creo y, y en tres puntos que necesitamos mucho, ¿no? los chavales llevan dos meses trabajando, muy unidos en momentos muy difíciles y bueno, pues han tenido la recompensa que, que merecían. Yobacar y Raúl Navas vuelven de una sanción para un Eibar que no gana fuera de casa desde principios de enero, aunque el triunfo ante el Málaga ha dado alas de nuevo a los de Garitano. Getafe Villarreal. El rendimiento del Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez ha permitido a los azulones respirar más tranquilos en este último tramo del campeonato. Los madrileños han ganado tres de los últimos cuatro partidos en su campo y buscarán prolongar esta racha contra un Villarreal que no ha vencido lejos de su estadio en 2015. Los Broguets, cuyo objetivo de cara a esta recta final es mantener su sexta plaza, viajan a un campo en el que han ganado en siete de sus doce visitas. Málaga Atlético de Madrid. El Málaga ha ido perdiendo fuelle en la segunda vuelta del campeonato, pero sigue teniendo el sexto clasificado vía real en el punto de mira. Los costasoleños se han llevado siete de los últimos nueve puntos en la Rosaleda y se enfrentan al actual campeón de liga. ...con las vueltas de Samu Castillejo y Sergio Sánchez. ¡Ojo al remate desde lejos! El 
Atlético de Madrid no ha perdido en las últimas tres salidas del Vicente Calderón y con la vuelta de Juan Fran intentará saltar un estadio en el que no pierde desde 2009. ¡Ojo! La pelota dentro del área, el remate... Delta de Vigo, Rayo Vallecano. Dos equipos con nada más que el orgullo en juego se ven las caras embalaídos. El final de temporada se presenta tranquilo para gallegos y vallecanos, que están asentados en mitad de la tabla. Crondel y Orellana están de vuelta para los celestes, que intentarán poner fin a una racha de tres partidos consecutivos sin ganar en casa. Sin embargo, Balaídos es un campo que se le da bien a los franjirrojos, ya que han ganado en sus últimas dos visitas a tierras viguesas. Huelga la pelota, el remate. Almería Granada. Ahí va Pedro, el balón para Suárez. El derbi andaluz en el estadio de los Juegos Mediterráneos podría ser una última oportunidad para ambos clubes de salvarse del descenso. El destino de la Almería, que lleva sin conocer la victoria ocho jornadas, está en manos de Sergi Barjuan, quien ha relevado a Juan Ignacio Martínez en el banquillo rojiblanco. Berza, Dubarbier y Dos Santos vuelven de una sanción para recibir al Granada. Los nazarís no han ganado nunca la Almería en primera división y tampoco han saboreado la victoria fuera de casa desde la jornada 4. Los de Abel Resino intentarán desafiar las estadísticas para llevarse tres puntos vitales. Real Sociedad Deportivo de la Coruña. El balón al área. De momento distinto. ¡Ojo el error! Gol! El encuentro está precioso. ¡Ojo el disparo! ¡Choricazo! Gol! Anoeta se está convirtiendo en el fortín de antaño. La Real ha conseguido 13 de los últimos 15 puntos en su campo y se prepara para la visita del Depor con la vuelta de su pareja de centrales, Jonan Sotegui e Íñigo Martínez, tras una sanción. El Depor que solo ha ganado un punto en sus últimas cuatro salidas. Viaja a San Sebastián con Lucas Pérez y Cabaleiro de vuelta en la convocatoria. ¡Vamos a ver! Español Athletic Club. El español se enfrenta a su bestia negra de esta temporada. Los leones acabaron con los sueños de los pericos en las semifinales de la Copa del Rey y además derrotaron a los catalanes en la primera vuelta del campeonato. Continúa Duriz. ¡Qué pase de Duriz para Viguera! ¡Golazo! La está pidiendo ahí a Duriz, le pega y tu raspe gol. Los de Sergio González no han ganado sus últimos dos encuentros en el Power 8 Stadium, pero contarán con la vuelta de sanción de Salva Sevilla y Fuentes. En Bilbao ha sido una semana dura al confirmarse que Muniain ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará en el dique seco siete meses. Los de Valverde intentarán superar el varapalo y seguir con su buena racha lejos del bocho. Córdoba, Elche. En Córdoba las esperanzas de seguir viendo fútbol de primera la temporada que viene van disminuyendo cada semana. El choque contra el Elche es prácticamente una última oportunidad para seguir con vida. Lo positivo para los andaluces es que nunca han perdido contra los ilicitanos en el Arcángel. Lo negativo, que han caído en sus últimos cinco choques en casa. Mosquera vuelve de una sanción para un Elche que podría dar un paso gigante hacia la salvación.